ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു സാഷ് ലോക്സ് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തൊന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആഘോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മധുരൊക്കെ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നെയ്ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെയ്ലഡു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് പോയിട്ട് സംഭവം റെഡി ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ് കടലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ വേണം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കട്ട കുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കത്ത് കട്ട കുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി നമുക്കിത് കിട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഹോളുകളുള്ള ഈ ഓട്ട ഉള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഷാറായിട്ട് മാവ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ തായേക്ക് വീഴുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടിയൊക്കെ വണ്ടി ഉഷാറായിട്ട് വീണത് ഒരേ ഒരേ സ്ഥലത്താവരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് മാവ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പൂഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പൊരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഒരു വറവ് എത്താനുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയരുത് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഐസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തെടുത്ത് ആ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊരിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് കറാമ്പൂ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിന് പഞ്ചസാരയുടെ പാനി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയുടെ പാനിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അത് എത്ര ഏകദേശം അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിളച്ച് ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു നൂൽ പരുവത്തിലാണ് കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ പാനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുക ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഏകദേശം നൂൽ പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനി റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു പഞ്ചസാര ലാനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊടിച്ചെടുത് സംഭവം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ
അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നല്ല നമ്മൾ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് അധികം കെമിക്കൽസോ കളർ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കളർ വേണ്ടി നമ്മൾ മഞ്ഞ പൊടിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ലഡു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 